Här ska vi lösa logaritmen till x plus logaritmen till 3 är er lik 2 logaritmen till 4 minus logaritmen till 2. Tar och skriver dem. Här har vi logaritmen till x plus logaritmen till 3 är er lik 2 gånger logaritmen till 4 minus logaritmen till 2. En liten påminnelse. Varje gång du ser en logaritm utan grundtal är er det implicita grundtalet 10. Så vi kan alltså skriva 10 här och 10 här och 10 här. Men för enkelhetens skull droppar jag och skriver 10 varje gång så sparar vi lite tid. Men husk, detta betyder alltså logaritme med grundtal 10. Så detta uttrycket här är er exponenten jag måste höja 10 i för att få x och detta exponenten jag måste höja 10 i för att få 3. Ok, nu ser vi på vilka logaritmeregler vi kan bruka här. Alla dessa har alltså samma grundtal. Och vi vet att där som vi har en logaritme med grundtal a till b plus logaritme med grundtal a till c är er det det samma som logaritmen med grundtal a till bc. Vi vet också att då skrivna alla logaritmeregler vi känner här. Vi vet också att där som vi har a log skriver det skriver det slike stede. Vi tar vi tar b gånger logaritmen med grundtal a till c är er lik logaritmen med grundtal a till talet c upphöjd i b. Och vi vet också något som följer direkt från dessa här att logaritme med grundtal a till b minus logaritme med grundtal a till c blir lik logaritme med grundtal a till b delar av c. Detta följer direkt från dessa två här. Ok, då har vi gjort det. La oss se vad vi kan bruka här. Alla dessa logaritmerna du ser här har samma grundtal och vi har logaritmen till x plus logaritmen till 3. Så summen av logaritmerna med samma grundtal blir lik logaritme med grundtal 3. Beklager, jag menar grundtal 10. Skriver det här. Logaritme med grundtal 10 till 3 gånger x. 3x. Vi kan skriva om detta. Detta kan omskrivas som kan omskrivas som logaritme med grundtal 10 till 4 i andra som är er lik 16. Så detta här blir 16. Og så har vi fortsatt minus logaritmen med grundtal 10 till 2. Då har vi alltså en logaritme minus en an logaritme. Och detta blir lik logaritme med grundtal 10 till 16 2 delar. 16 delt på 2 som är er lik 8. Så högra sida förenklas till logaritme med grundtal 8 och vänstra sida blir logaritme med grundtal 3x. Så 10 upphöjd i en eller annan exponent blir 3x och 10 i samma exponent blir lik 8 och då måste 3x vara lik 8. 3x är er lik 8. Nå kan vi dela bägge sidor på 3. De strykes och vi får x är er lik 8 tredelar. Detta är er en exponent och upphöjer vi 10 till den exponenten får vi 3x och 10 till den exponenten får vi 8. Så 8 och 3x må vara det samma. En måte att göra detta på är er att ta 10 upphöjd i den exponenten på bägge sidor. Det blir 10 i den exponenten och så 10 i den exponenten här. Jag upphöjer 10 i den exponenten jag trenger för att få 3x och då får jag 3x. Och upphöjer jag 10 i exponenten jag trenger för att få 8, då får jag 8. Med andra ord 3x är er lik 8. Och med förenkling får vi x är er lik 8 tredelar.